Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Not for Broadcast. Für mich ist ein bisschen Zeit vergangen während der letzten Episode, aber da war ja das mit dem großen Aufstand, soweit ich das noch im Kopf habe. Und äh, ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Volle für das spannend. Ach stimmt, wir waren jetzt so weit vorn. 913, eine wichtige Überprüfung. Sonst einer stressigen Anreise kommst du etwas früher zur Arbeit. Du weißt immer noch nicht ganz genau, was eigentlich passiert ist. Aber den unzähligen BGZ im Gebäude nach zu urteilen ist, was ist das keine reine Channel One Angelegenheit. Die Theorie bestätigt sich, als du darüber informiert wirst, dass Bosman sofort mit dir sprechen will und unverzüglich in sein Büro ex äh, eskortiert wirst. Du sitzt da wüst draußen und wartest auf deinen Boss. Ah, oh, schade, dass wir nicht sehen. Wenige Minuten später taucht der Boss persönlich auf. Er sieht zerzaust aus und hat den streng aussehende BGZ im Schlepptau. Ah ja, Winston, gut. Das ist Specialist A, was sie wohnt, was sie wohnt im Gespräch bei. Bitte komm rein und setz dich. Der rotgesichtige Mann eilt in sein Büro und lässt die Tür offen stehen, damit du ihm folgst. Du warst doch nicht oft in seinem Büro, aber es war immer in marktlosen Zustand und alles war an seinem Platz. Das ist heute nicht so. Wenn Postman so nervös ist, dann muss, äh, muss es ernst sein. Also Alex, weißt du, warum du heute hier bist? Ja, vermutlich ein paar Sachen abgespielt haben, die man nicht hätten abspielen sollen. Postman fixiert dich von hinten äh, von, von hinter seinem Schreibtisch mit einem scharfen Wasserblick. Abels äh, steht hinter dir aus den Augen, aber gewiss nicht aus dem Sinn. Okay. Ah, eigentlich nein. Ich hatte mit den Vorfällen gestern nichts zu tun. Ich nehme an, es geht um eine Sache mit Disrupt gestern Nacht. Ähm, sag mal das untere. Was letzte Nacht passiert ist, war die Gipfel einer schädlichen und skandalösen Terrorkampagne, die Disrupt gegen diese Nation und Territorien führt. Bosnien wirft einen Blick links hinter dich, wo die BGZ-Beobachterin äh, steht. Heute habe ich es mit vorlesen. Und es ist natürlich unsere Pflicht, diese Folgendes auszurotten, wo immer wir sie finden, um zu verhindern, dass so etwas wie gestern Nacht äh, je wieder passieren kann. Also nie wieder passieren kann, oder? Ich wurde von Advance gebeten, alle beteiligten Mitarbeiter zu befragen und werde eine persönliche Bewertung deiner Leistung und deines Verhaltens einreichen, sowohl während der fraglichen Zwischenfälle als auch während der gesamten Beschäftigungszeit hier. Das kann ja nur ein gutes Ende nehmen, ja? <lacht> Aber ich dachte, die hätten immer ein Herzchen für uns gehabt. Er lächelt dich kurz an. Keine Sorge, alles wird gut. Muss man sortiert ein paar Papiere, weil es bei sich und beginnt. Gestern Nacht ist natürlich sehr viel passiert und ich muss heute einige Befragungen durchführen. Deswegen nicht länger als nötig dauern sollten. Antworte bitte kurz, klar und knapp. Du nix. Also fangen wir an. Ah, also. Fangen wir am Anfang der Sendung an und arbeiten uns so. Nach dem Angriff auf das Mannmann hast du recht verständnisvoll über Terroristen berichtet. Warum? Ich habe gezeigt, was passiert ist. Das nennt man Nachrichten und das ist doch unser Job, oder? Ich habe in einer sehr stressigen Situation getan, was ich für richtig gehalten habe. Das wäre richtig. Aber für ihn vermute ich das hier besser. Wie machen wir das? Ja, natürlich. Und nachdem alles im Fluss war, konntest du nicht wissen, was als nächstes passiert. Du hast sicher getan, was du konntest, Alex. Wie immer. Rosa macht sich ein paar Notizen. Das kratzende Geräusch seines Füllers auf dem Notizblock wird vor dem Städten steten Tick-Tack seiner schicken Uhr und und ich, ja, sag mal, was habe ich denn heute mit dem Vorlesen? Sag mal. Hoffentlich ist das bald alles vorbei. Als wir uns die Sendung noch einmal angesehen haben, ist uns bei einem der ge gewählten Kameraeinstellungen etwas Merkwürdiges aufgefallen. Das war, während alle anderen geredet haben. Hm. Wo habe ich es doch gleich? Ah ja, hier. Erkennst du das wieder? Mit einer ausschweifenden Geste holt Boseman das Flugblatt vom Noticeboard hervor und legt es vor dir auf den Schreibtisch. Ich habe ganz ehrlich einfach nicht bemerkt. Ich dachte, dass das einfach zum Set gehört. Warum sonst soll das Ding da sein? Und auch nicht im Bild? Ähm, ja, verstehe. Ach, stimmt. Das war ja. Da war ja etwas, wo wir ja hin. Also, das Teil, was wir da zeigen mussten. Ah, ich erinnere mich wieder. Ähm, ja, verstehe. Du bist ja nicht für den Set verantwortlich. Du musst davon ausgehen, dass alles, was am Set ist, auch am Set sein soll. Du hast das Gefühl, dass einige seiner Sätze primär für die BGZ im Raum bestimmt waren. <lacht> ja. Danke, Alex. Und wieder für Apples bestimmt. Deine Loyalität ist erfreulich. Nicht gerade sehr subtil. Uns ist im Finale vom Noticeboard etwas aufgefallen. Bosman greift nach einer Notiz auf der anderen Seite seines Schreibtisches. 
Relativ am Anfang hast du eine etwas ungewöhnliche Entscheidung getroffen, was die Soundeffekte angeht. Im Skript waren Lacher vorgesehen, du hast sie aber an allen drei Stellen Voodoo für abgespielt. Habe ich das? War das? Tut mir leid, ich dachte, ich könnte da frei entscheiden. Hat sich das geändert? Ich fand das einfach die passende Wahl. Ja, natürlich. Wir wollen selbstverständlich, dass alle unsere Shows hier bei Channel One möglichst erfolgreich sind und wir räumen unseren Mitarbeitern einen großen Handlungsspiel räumen. Es würde dir sicher niemand einen Vorwurf machen, nur weil du einen anderen Sinn für Humor hast. <lacht> Bloß mein äh, runzelt die Stirn, während er das sagt. Ganz offensichtlich ist er von seinem eigenen Wort nicht überzeugt. <lacht> Vielleicht mag er dich mehr, als du dachtest. Wie viele andere Leute befragt er heute wohl noch? Gegen Ende der Show gab es offenbar Probleme mit dem Zensurgerät. Postmann hält kurz inne, steckt die Kappe auf seine Füller und legt ihn sorgfältig auf den Schreibtisch. In den exakten rechten Winkel zu seinem Notizbuch. Auch seine Erklärung dafür, warum du im letzten Segment vollkommen akzeptable Sätze zensiert hast. Es gab wohl ein Problem mit dem Gerät. Wahrscheinlich hat Frank wieder vergessen, es zu überprüfen. Äh. Was mache ich denn da jetzt? Machen wir das. Ja, ist gut möglich, dass das Gerät der Fehler vorlag. Sehr viel wahrscheinlicher als ein Fehler. Was? Sehr viel wahrscheinlicher als ein Fehler eines so kompetenten Teammitglieds. <lacht> ja, klar, ja, mag ich. Wir lassen das sofort warten. So viel, wie wir dafür gezahlt haben, erwarte ich, dass es noch mindestens 20 Jahre hält. Genau wie das letzte. Bosman lacht. Wie viele Fragen wirst du beantworten müssen? Bosman holt seine Brille hervor und setzt sie sich mit spitzen Fingern auf die Nase. Dann lehnt er sich vor, um seine Notizen zu studieren. Also, wir rechnen natürlich hier und da mit einem wenig Subjektivität. Das ist unvermeidbar, aber er hält inne und blättert quälen langsam um. Subjektivität ist etwas anderes als terroristische Propaganda. Kannst du mir vielleicht erklären, wie es passieren konnte, dass ihr die Botschaft in unserer Übertragung so viel Raum bekommen hat? Es war so viel los, dass ich es erst gemerkt habe, als es zu spät war. Das Gerät ist seit Jahren verhalten, auch das letzte Update hat uns das Leben nicht leichter gemacht. Ähm... Du machst Erste. Aus dem Augenweg bemerkst du, dass Special Abyss sichtbar hellhörig wird und gespannt auf die Antworten deines Chefs wartet. Nun ja, Unaufmerksamkeiten können passieren und bei der stressigen Situation gestern Nacht kann ich dir glaube ich... Was? Kann dir glaube ich niemand vorwerfen, dass du einmal kurz nicht aufgepasst hast. Muss man lächelt dich warmherzig an und Abyss sinkt wieder zurück in ihre passive Haltung. Da wird es das Lächeln etwas bemüht. Ein lautes Knarzen durchbricht die wachsende Stille, als Bosman sich in seinem Stuhl zurücklehnt. Das Band dieser armen Miss Brackham. Warum hast du es abgespielt? Hilf mir, das zu verstehen. Warum hast du dieses Band abgespielt? Als du seinem Blick begegnest, bist du es fast äh, bist du fast überrascht, aufrichtige Sorge in den Augen des alten Mannes zu sehen. Ich hatte Angst, was das Schub wohl macht, wenn ich es nicht abspiele. Was es hat, die Nachrichten wert und das machen wir und das machen wir doch, oder? Nachrichten. Ah, ich glaube, ich muss mitspielen. Ich mach mal das. Das ist so, wie Postman langsam seine Brille putzt, bevor er antwortet. Nun ja, letzten Endes hast du entschieden, es zu tun, Alex. Ich weiß nicht, ob das an deiner Stelle auch getan hätte. Aber es ist wohl offensichtlich, dass du dachtest, es wäre richtig so. Und mehr können wir nicht von dir verlangen. Er räuspert sich und lehnt sich vor. Er lächelt wieder. Das war's dann, glaube ich, alles. Äh, Gott sei Dank, es ist vorbei. Dann haben wir, denke ich, alles, was, brauch, was wir brauchen. Danke. Würden Sie uns bitte allein lassen? Der letzte Satz ist an die BGZ gerichtet, die widerwillig Folge leistet. Du hörst, wie sie sich die Tür hinter sich schließt. Pass auf, Alex. Ich weiß nicht, inwieweit du gestern involviert warst. Und ehrlich gesagt würde ich es auch gar nicht wissen. Aber ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus. Ich habe getan, was ich konnte, weil ich dich mag. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass es reicht. Geh am besten erstmal nach Hause. Es gibt sowieso keine Arbeit für dich, bis wir einen neuen Satellitenturm aufgestellt haben. Als du gehst, könntest du fast schwören, in den Augen des alten Mannes so etwas wie Mitgefühl zu sehen. Alles wieder normal? Na, eher nicht. Oha. Was? So weit in die Zukunft? Holy shit. Ein Bankett für manche. Heute ist euer Hochzeitstag und dieses Jahr hast du einen Plan. 
Ähm, eine Woche Urlaub ist vielleicht genau das, was Sam und du brauchst. Äh, brauchen. Allerdings wird das nicht billig. Es ist mehr, als du normalerweise ausgeben würdest, aber Sam ist jeden Penny wert. Aber so viel Geld für den Urlaub auszugeben, ist vielleicht etwas zu leichtfertig. Mmh, komm, machen wir doch mal. Beunruhigende Schulden. Oh, scheiße. Sam hat immer noch nicht vergessen, dass du mal den Hochzeitstag verschwitzt hast, aber dieser Fehler ist der, in der äh, in den drei Jahren, die seit dem Vergangenen sind, nie wieder passiert. Dieser verdammte Bowsman. Die Reise ist gebucht und du hast dir sogar den Tag freigenommen, damit euch ein richtig gutes Essen kochen kannst. Also richtig selbst kochen. Wow! Sam wird begeistert sein. Sie müssten jeden Moment hier sein. Du hast sogar Zeit, ganz alleine die, das komplette Haus zu putzen, vom Boden bis zur Decke. Es hat Stunden gedauert. Ähm, aber Sam wird sich darüber freuen. Und nur das zählt. Du hast den Schlüssel im Schloss und legst schnell noch einmal letzte Hand an. <lacht> oh, romantisch. Als Sam in den Flur dreht, wartest du an der Tür zur Küche. Perfekt herausgeputzt und so beiläufig wie möglich. Alex, was, was ist denn hier los? Oh mein Gott, hast du geputzt? Und was riecht da so? Hey, gib dir einen kurzen Kuss und... Er geht an dir vorbei in die Küche, wo das Parkett vorbereitet ist, die Kerzen angezündet sind und Charlie grinsend wartet. Oh mein Gott, Alex. Alles Gute zum Hochzeitstag, Sam. Alles Gute zum Hochzeitstag, sagt auch Charlie, als Sam sich grinsend und mit Tränen in den Augen zu dir dreht. Alex, es ist perfekt. Sam eilt zu dir und küsst dich sanft, bis Charlie sich mehr oder weniger taktvoll räuspert. Mein Band hat am Wochenende ihr erstes... Also meine Band hat am Wochenende ihr erstes Konzert. Platz Charlie heraus. Was hast du gerade gesagt? Charlie hebt einen Rucksack auf, der neben ihm in dem Boden liegt und geht zur Tür. Schönen Abend. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich übernachte heute bei einem Freund, also wartet nicht auf mich. Sam sieht dich an und ihr lacht beide. Du ziehst für Sam den Stuhl hinaus. Vielen Dank auch, sagt Sam und setzt sich grinsend neben dich. Charlie war ja fleißig. Der schüttelt den Kopf, wenn er dich äh, dem gegenübersetzt. Morgen. Erst einmal, du hättest das wirklich nicht machen müssen, Alex. Ich weiß, wollte es aber. Ich liebe dich, Sam. Oh. Ich liebe dich auch. Auch Day und bewundert das viele Essen, das du vorbereitet hast. Warum alles in der Welt soll ich da anfangen? Day lacht, als, äh, als du mit das erste Glas Champagner einschenkst. Du hast riesiges Glück. Eine so wunderbare Familie zu haben. Mehr kann man doch nicht verlangen, oder? Äh, auf sowas Schönes passiert garantiert irgendwas Schlechtes. Wieder so eine mega Zeitreise. Holy shit. Oh oh. Das ist kein guter Titel. Oh je. Es ist alles vorbereitet. Sam und du, ihr habt seit Jahren versucht, äh, Bullet Man zu sehen, aber im Kino habt ihr ihn verpasst und wenn ihr in der Bibliothek wart, war es irgendwie immer ausgeliehen. Jetzt wartest du nur, dass Day nach Hause kommt, damit ihr den Film endlich sehen könnt. Du hörst die Haustür aufgehen, als du gerade eine Schale Popcorn auf die Couch tisch stellst. Bis, wir sind alle starker, schwing deinen Hintern rein. Sam kommt mit leerem Blick herein und ignoriert sowohl den Film als auch die Snacks, als Day sich neben dich setzt. Du musst dem buchstäblich anstupsen, damit Day aufwacht. Sam, was ist denn? Ich äh, wurde gerade rausgeworfen in der Arbeit. Sam schaut einfach nur ins Leere. Es sind wohl keine zwei Erziehungskräfte mehr nötig. Nicht genug Kinder. Sie können die Ausgaben nicht mehr rechtfertigen. Schatz, es tut mir so leid. Das wird schon. Du findest einen anderen... Nein, du kapierst es nicht. Es gibt einfach generell keinen Bedarf mehr an Lehrkräften für die jüngeren Jahre. Nicht nur hier, überall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was, äh, was wir machen sollten. Du nimmst Sam in die Arme. Ich weiß, es ist hart, aber uns fällt schon was ein. Wie denn, Alex? Wir kommen doch sowieso kaum über die Runden. Und jetzt? Sam fängt an zu schluchzen. Wir müssen das Haus verkaufen. Ich weiß uns keinen Ausweg. Wir haben zu viele Schulden. Wenn es sein muss, gut. Es wohnen ja sowieso nur noch wir zwei hier. Oh, das ist ein bisschen drastisch. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber ich kann das Haus hier nicht verlieren. Überleg dir doch mal, was hier alles passiert ist, Alex. Dave verstummt nachdenklich. Irgendwann schaltet ihr den Film ein, aber ihr seid beide eigentlich nicht in der Stimmung. Ihr seid so sehr damit beschäftigt, über die Zukunft nachzudenken. Aber ein Haus ist nicht alles. Es wird erst durch die Menschen ein Zuhause. Das Haus ist plötzlich da, wo die Lieben sind. 
Oh. Ja, geht das irgendwie zu weit in die Zukunft? Also die Sprünge sind einfach irgendwie extrem. Und was macht eigentlich der Widerstand während dieser ganzen Zeit? Oh, dürfen wir jetzt wieder arbeiten? Ja, da bin ich mal gespannt, was sich jetzt getan hat. Na? Sterilität. BDF. Drei Jahre seit dem Aufstand. Holy shit, das sieht jetzt alles anders. Hallo Alex, hier sind wir wieder. Ich weiß, dass die Dinge nicht so exciting sind, wie sie früher waren, aber die Advances bringen ihre Daughter zur Arbeit, die Initiative, das würde ein bisschen Spike in den Mix bringen. Wir machen es, eh? Okay, öffentliche Mission. Was neueste Nachricht von Team Hubcode hier informiert bleiben, zusammenbleiben. Was ist das? Volle Preise gewinnen, dem Team helfen und neue Zukunft. Oh, Mann, ich hab nur das. Na gut. Ähm, ansonsten vom Interface hat sich, glaube ich, hier nichts geändert. Schaut halt noch alles ein bisschen neuer aus. And this is Jenny. Oh. She's the floor manager. Hi, Stacey. Nice studio. That's Colin. He, um... Do you know what? Okay, getting involved in bringing your daughter to work, eh, Colin? Nah, nah, we don't believe in it. All right, come and sit next to Mum. <laughs> believe in what? Just days. Okay, we can already go to the 1, right? That a girl. T ten seconds, everybody. For all of you. <clears throat> Monday's a myth. I explained so much. Okay, we are going in five, four... Three. Good evening and welcome to the NNN. I'm Megan Wolf. And who's this? You might be wondering. <laughs> well, it's Bring Your Daughter to Work Day here at Channel One. So I'm joined tonight by my foster daughter, Stacey. <laughs> Hello, Stacey. Go fuck yourself. Wow. All right then. Here are the stories that matter to you. <laughs> First up. With advance confirming that the nuclear fallout from the 20-week war is to blame for the drop in birth rates across the territories, we asked you, what keeps you going? I know that I, for one, was quite deflated when I heard about this, but reading all your submissions has really put him. the smile back on my face. This is from Sonia in Larkfordshire. I've had plenty of time to fill, so I've started a new hobby. Since I started knitting, I barely remember that 85% of the country is sterile. My is it's 124 meters long. Thank you for that. And if you've started a new hobby, do write in and tell us about it. Next up, you know how we love your uncanny comestible coincidences. <laughs> and I don't know about you, but I think this one really takes the biscuit. <laughs> I'm not sure what I'm more impressed by, Stacey. The things our viewers spot or the unbelievable way our menu centers yeah, are now work. able to feed every team member every single day. Greg from Proddington has sent us this lovely photo of their breakfast saying, I couldn't bring myself to eat my toast this morning because I could swear it bore the spitting image of the great Julius Aldbury's relatable face. Oh no, so this is what I mean. Do keep those coming in. Come on, have a go. Uh, we've just got time for one more of your stories, and this one is an inspiring story of rehabilitation. Uh, that's it, just tell us who it's from, yeah, and then read it out, okay? Um, so this one's from okay. um, John in Stokely. Before I was convicted, I'd never read a single book, but since I was released from Betterman, I haven't been able to stop. I'm even working at a library, and on our lunch breaks, Mr. Wordyworth spell checks my tattoos. Okay, alles klar. Ah, Gott sei Dank ist vorbei. Ach, jetzt sehe ich erst hier, sie haben wieder das Logo drauf. Let us know your stories here at the NNN. Okay, NNN klingt aber irgendwie doof. Vorher was besser. Ist nichts ergibt mit dem... LOL, was zum...
Und habt ihr nicht mal bessere Effekte jetzt so mit der Zeit? on the NNN. It's time to celebrate this week's team lottery winners live from the Shakespeare Theatre right here in the capital. We're going to hand over to Julia Salisbury. I suppose you don't think much of her either, eh, Stacey? She's got a lot more going for her than you wankers. Okay. <laughs> Surprising vote of approval there from Stacey. Let's go live to that right now. Good evening, everybody, and welcome to this week's team awards. Of all the many duties I have as team leader, this is by far... Lol, ich kann die anderen gar nicht drücken. As I so often say to you, the uneven path is now following the demise of the truck firmly behind us. This is... Sie macht doch mal extra die Pausen dafür. As I say to you, it's better now. I am delighted to be joined here tonight by one of the oldest people in Territory One. He was born over 107 years ago. Please give a warm team welcome to Alfie Touch Badger. Das sieht aber nicht aus wie 107. Oh, Alfie, you must have seen so much in your lifetime. What have been some of the highlights? Alfie? Sehr gesprächig. <lacht> Is he all right? Ich glaube, er will einfach yeah, nicht reden. Oh. <lacht> 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 okay. Mann, ich will was anderes auswählen hier. So doof. Yeah, he says that's fine then. And I will I will help him with that. Yes. If you would. <laughs> Sorry, <laughs> can't get the staff. <laughs> <laughs> yeah. Oh but <laughs> So, Alfie. What? You're 107 years old. Oh, don't bloody remind me. <laughs> would you like to tell the audience what that's like? Where is everybody? Um, out there, in the dark. <laughs> oh, bless him, it's not just the ears. <laughs> Who are you? Uh, two sugars, please. Uh, I'm <laughs> Julia Salisbury, the Prime Minister. A oh, lovely story. Who are you really? No, no, I, I really am the Prime Minister. Oh, oh so you're a, a, a you know, a, a woman. A, Yes, a woman. One, one of Women them. can do anything men can do these days, Alfie. Oh, can you piss standing up? <laughs> <laughs> I can't say I've ever tried. No, I didn't think so. Two sugars, please, and not too much milk. Uh, uh, Shall we get to the awards, Alfie? Nope. Aren't you going to ask me about my life? Well, I'm not sure we have enough time left now for that. So. When I was nine, I wanted a pet, so I asked me mum and pap. There was no television then, back then, you know. We made our own to entertainment out of coal and roadkill. <laughs> well, that's fascinating. So they got me a pet, see? But it weren't a dog. They told me it were a dog, but it were a stone. A stone? <laughs> yeah. So I called it Patch, which were a popular name for dogs back then, on account of the king having a patchy face. And I decided to introduce him to pretty little Gertie Thimble, who lived up the road. <laughs> oh, how romantic. She <laughs> threw my dog in the river. <laughs> that was the day I decided I'd never marry. <laughs> and that's the secret to your long life? Oh, no. I've been married seven times. Divorced eight. There was a mix up with number three. So <laughs> <laughs> die Verwechslung, wie denn das? <laughs> oh man. Are we going back to the home soon? Uh, soon, Alfie. <laughs> First, let's turn to the reason we're all here the weekly Territory One Team Awards. <laughs> First up tonight is a lady who really knows how to put in the extra hours. 
She works at a transition center in Hamble Bamblebury, and she has single-handedly allowed more families to unburden each other than any other nurse in Territory yeah. One. Is in the this good? Path, she'd have been nah. locked up. Tonight, she is being honored as a team player. Please welcome Daphne Snister. Okay. <laughs> Are you here to change me? Just uh, give her a medal, Alfie. There's a good boy. <laughs> right, got you. I mean, two sugars, please. Uh, and don't let it steep too long. I think you're supposed to give me one of those. Oh. Oh. Ah. Well, I, I, I... There he goes. Look. <laughs> Oh, the arm. You'll have to go down. <laughs> Thank God those fractious times are behind us. And now the territories are thriving. <laughs> As the act is said to the bishop. <laughs> yes, thank you. I've got it from here. Ja, sie ist immer sehr glücklich hier zu sein. Now, open your envelope and find out what you've won. <laughs> Don't hold back there. She's stuffing one of Peter's homemade Ethel's cakes. Got it. <laughs> oh, on a holiday for two in Territory 15. It used to be called San Palmarino, didn't it? As I believe it did, yes. Why couldn't we have stuck with that then? It's easier to remember. We're all one nation now. <laughs> Hang on a minute. Isn't it still on fire? And Daphne Snister, everyone. No, nah, this bit nicht zensiert. Oh, what about my change? I've been in these wild fronts for three days. <laughs> oh, we'll get to that, Alfie. <laughs> oh, right you are, love. Uh, next up tonight is a couple from Farnley who, after a rocky start losing... Ach, mich wird schon mal interessieren, wie, wie das Ende dann wäre, wenn man dann pro für sie ist und auch für sie zensiert, aber für Disrupt einfach nichts einspielt. In their local area for all the local children to play. Please welcome Otho and Lobelia Jackson Randy Gannett. Die schaut auch wieder verrückt aus. Do you know, when I was in the trenches, I had a pal called Scotty Wilson. He was from way up north, so I didn't understand a bloody word he said. <laughs> but he were my best mate. She would describe them for herself, probably for the best. <laughs> and his best mate was Smudger A. There was Terry. <laughs> Little Eerie, unstable Terry, and of course, Leggy Sydney. She were a girl. But she had a boy's name, so they shipped it to the front anyway. <laughs> First girl any of us has ever seen, Curls Up. She's dead now. Oh. Smudger and Scotty never made it home. Fiddly got shanked in Frankworth prison in argument over an olive. And Terry, he exploded quite Sydney <laughs> got a fatal skin condition. Scratched herself to death. It makes you think. Thanks, Alfie. Great contribution. <laughs> so, Otho and Lobelia, a petting zoo. After we lost all our wealth, well, we discovered there were actually people who had never even owned a pony. I used to have three. <laughs> so we decided to do something about it. Uh, that's the type of people we are, you see. Advantage of a private education, probably. Well, I'm sure we could debate that all night, but there's no time. So, let's see what you've won. Yes, but before we do, there's something I wanted to say to you. Oh, oh yeah, what's up, yet? Every citizen of the new future has my ear. Good. When advance came to power, you took all of our wealth. You took the shirts off of our backs. Uh, quite literally, in my case, I used to collect shirts. <laughs> well, you might as well have the rest of it, too. Oh, security! Oh God, not again. If I've said it once, I've said it a thousand times. Bennies and the news are not good bedfellows. Don't flack a bit off of my channel, Alex. Oh, there's Tigma, naturally. And you are... Oh, no. No! Again, it isn't fair! You tell him, girl. That's my wife, you know. Oh, no, you don't. You can't mix pearls with swine, it isn't right! We used to have three horses! They just <laughs> the best would have hung well! And now what have we got? Two mangy 
against one mongrel dog called Kenneth and a rooster that won't bloody shut up! Can we get this over quickly with, please? As the actress said to the bishop. <laughs> ja, nee, 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 nee. Da, da wehrt sich doch nicht mal. Stop them. Oh, don't worry, love. Oh, ich muss das jetzt mitkriegt, was das bei ihm passiert ist. Was machen die? You know, this reminds me of when I was in the trenches. Oh, nee. Ich will ein Minuspunkt. Was zum Teufel? Der schlagt sie nieder. Ähm, sehen die eigentlich die anderen Screens auch? Aber oh, vermutlich nicht das, was übertragen wird, oder? Sind die jetzt... Nein, das ist dann nicht tot, oder? Well, that was an unexpected dose of naked nostalgia. <laughs> Some people simply Ach was, das war doch witzig. That's why I look in joy and fervent admiration at the younger generation. So cohesive, such a team. And with fertility falling throughout the territories, we should value our fabulous new generation now more than ever. Our final winner tonight is a go-getter who really went and got him, helping to root out more than 170 disrupt collaborators in his own neighborhoods. Since then, he's gone on to be a senior cohesion cadet leader and organized okay. all of the entertainment at last year's camp cooperation. Our final winner tonight, Edwin Neverlay. Nee, da gibt's keinen Applaus. You should be in a transition center, you old nonk. Was so fick? It's an absolute pleasure to finally meet you. We're very similar, in my opinion. Well, I've never been much of a role model. Nonsense, Prime Minister. You have saved this country. You have fought enemies, foreign and domestic, with an iron fist. Can I him, please, ausblend? My own tiny fist, so bye. Well. Let's open the envelope and find out what you've won. Maybe it'll be a fist enlargement. <laughs> <laughs> wow. What was Victor? A year's internship as a behavior coach at Bettany. It's just what I've always wanted. Let's show the fools where they went wrong, eh? Well, actually, betterment is about rehabilitation, Edwin. Rehabilitation. Absolutely. And if they weren't reintegrated. We retaliate, just like you do, on liberation day. Thank you for this award, and stay vigilant. Report the non-cohesive. Yeah, she finds out very fuchtbar. Team player. That concludes tonight's awards. Uh, join me next. Oh man, I had been gern censured. More normal. Back to you, Megan. Prime Minister Salisbury there. Okay, halbwegs normale Leute wieder. Full team award ceremony. Any thoughts on this week's winners, Stacey? The nurse was fucking scary. The pre-teens were saggy, and that little prick will never <laughs> lose his virginity. Okay. Well, succinctly put there, if a little profane. After the break, we'll be going live to a star-studded premiere. You won't believe who's on the red carpet tonight. Don't go anywhere. We'll be back after this. Ah, shit! Werbung mal wieder. What's that? You're off already? What's fired? I know you had to take the day of work with Junior, but... Oh, I see. No luck still with Theodore. I'm so sorry, darling. What's so... Um... I'll speak to you later. Oh, Alex. I completely forgot what I was going to say. Blast it all. Still, I'm lucky to have her. What's what that's the... Okay. Yeah, that. It's like having him back in the chair. <laughs> 
Do you reckon he's watching us somewhere? Okay, ich will mal ganz kurz bei der Werbung reinhören. Okay. Ich meine, das ist halt mega Propaganda. Wow. <lacht> Ach, Zika lassen, grüßen. Also ich muss dir sagen, für das Spiel haben sie sich wirklich ins Zeug gelegt. Also echt cool. Ich habe immer noch nicht das Making of gesehen. Ah, oh, ich überlege gerade, wie das Original heißt. <lacht> es ist einfach nur Comedy. Song of the New Future. Nee, nee, nee. We are going in five, four, three. Welcome back. Stacy's still here, wishing she wasn't. Thanks, Stacey. <laughs> and in this segment, we're delighted to have sent Robin and Patrick to the movies. Yes, tonight is the world premiere of The Automated, starring Lawrence Blunderclatch and the late, great Helena Canterbury Boatshoe. And all the stars are out tonight. We first covered this film almost five years ago, back when it was called The Medicated. Stimmt, genau, das war ja ganz am Anfang. The night before its release. Well, since then, executive producer George Focus has spent five long years polishing the film and turning it into a special edition and premiering tonight with extensive state-of-the-art visual effects and a top-quality voice team. Yeah, but that's genau George the is. The movie he always wanted to make. Now, let's take a look at it. The moon base. Oh, what's the... I can't deconstruct it. Das ist genau der gleiche Clip, nur mit ein bisschen ein paar Effekten. Is this a wig? You think I don't grow that? Um. I'll kill you. Think of Saturn. There's something on your face, Chief Harrison. <lacht> <lacht> oh, ist das trashig? I wish you were real, baby. Flesh and blood. Captain Quasar. But you're just ones and zeros, baby. If only I'd noticed. Captain Quasar. You rusted, but I didn't notice. Captain. I'm buffering, bitch. You um. said. Got one on you. God damn it, lost it all. Here's a map. What's a map? Okay. So head north on Interstellar Avenue, left at the asteroid belt, and a tricky three-point turn at Uranus. What are these symbols? This corner. This, this is the key. We could shut it down. Yes, yes, we could shut it down. But we have to ask ourselves, who are we? It's genauso dämlich wie beim ersten Mal. Die Effekte machen es einfach nur schlimmer. <lacht> Lol. Ich bin jetzt ein bisschen am Terminator. Gosh. Thrilling stuff. What did you think? Nein, überhaupt Stacey? nicht. Komm, sag die Wahrheit, bitte. The robots were all right. I guess. <laughs> so no. were. Let's go over to Robin Short now in Western Square, who I believe has got the star of the show. Robin. Well, Megan, I'm joined by not one, but both of the stars, Lawrence Blunderclatch and Helena Canterbury Bochu. Thank you so much. No, thank you. It's thanks to shows like yours that Helena and I are even here. Don't you agree? Well, I couldn't. Absolutely right, darling. The bias are some mega arch look. Both become absolutely huge in the past couple of years, haven't you? Even huger, yes, that's right. I feel very lucky, very, very lucky to be born, well, you know, 
And Helena is in massive demand too at the moment. She's still the face of a major cosmetics brand, and she's booked to do a one-woman Leah in the summer. Wow, it sounds like you're both very busy. Mm -hmm. But is there any chance we'll get to see you together on screen again? No, no, I'm really not supposed to mention this, but yes, we are doing a little something together. No. I'm playing a weathered starship captain from another galaxy, and Helena is my droid companion. Also so was ähnliches work? wie jetzt gerade. I spend seven hours in makeup now. No, um, how does Helena play a droid? Oh, we just pop her on a roller skate. Wow. Wow. Well, Lawrence Blunderclatch and Helena Canterbury Boat Shoot, thank you so much for joining <laughs> me. And we're going over to Patrick Bannon now. Patrick, will we be seeing you in a movie anytime soon? Thank you, Robin. Let's hope not. I'm actually joined here. Alle haben das jetzt echt durchzogen. Surely my youngest pop sensation, Lil D. Her Lil C comes out and drops next week. Actually, we weren't expecting Lil C. Is she? She's around. She's not been feeling very well. She's put me in charge. Ooh, has she? Well, the courts have. They gave me stewardship over her estate, her finances, and. Her internal soul, praise Craglar! Praise Craglar? Wow. But is she coming just because we've got some questions for her? Well, she might be along later, but as her legal and spiritual guardian, I'll be happy to answer all and any questions on her behalf. And Lil D, was it? Well, you look great. Oh, thank you. You know what? I feel great. Well, who are you wearing? I'm wearing Little C and you could be too. Really? Ganz ehrlich, <lacht> so eine Premiere wie da, das wäre nichts für mich, das zu besuchen. It's called... ah! oh, what a unique name. Natürlich gibt es ja immer wieder dieses Filmfestival. Ich hab's noch mal überlegt, dass ich da mal hingehe, aber ich weiß nicht. Zu die Promise kommst du dann eh nicht wirklich hin. Und dann ist es eigentlich nur für die Presse, die ihre Fotos machen und Interviews, so wie da jetzt. Yes, it's a nice hat. And Forbes Magazine has named me the youngest self-made success story ever. Ja, da geht das noch echte ganze 10 Minuten hier. For anyone wanting to follow in your footsteps. <lacht> Absolutely. All you need to succeed on your own is your family's financial backing and pre-existing fame. It's not rocket science, people. Oh, well, but in sadder news, am I right that Lil C is going to be retiring from music? Yeah, yeah, I'm afraid so. I'm sure you can imagine. At 25, She's far too old for pop music. Bitte was? Mit 25 zu alt für Popmusik? So, her best of album is out now and she's touring that later this year. And then ah, I see, was sie machen, die machen dann Best of und später kommen sie dort wieder, damit die Leute halt jetzt das Album kaufen. And then the classic tour after that. But it's been a long and varied career as you can imagine. She's very very proud. Oh, and if her health's bad then maybe it's for the best. What's wrong with her health? Oh, yes, her health, her, her poor, poor health. And it's surprising. Ah, so many cliches on one. Curse you, Zaytan! Damn your intergalactic justice! Oh, yeah. <laughs> well, we'd better be letting you get back. Uh, those babies aren't going to sell themselves, or possibly at all. <laughs> Billy Bob. Lil C. Oh shit, haben wir das Jesus oder was? So much for joining me and do pass our best wishes to Lil C. Who? Oh. <laughs> Now it looks like Robin is with a music legend who actually is irreplaceable. <laughs> is that who I think it is, Robin? It absolutely is, Patrick. Jesus, I almost can't believe you're here. How have you been? You know, I like to walk amongst the peoples every now and then. It makes them feel close to me. Right, yes. And to be close is to be human. And to be human is to be a part. That was good, write that down. Hey, Rachel, write that one down. It's oh my God. good to see you've done so well for yourself. Thank you, my child. You know, I have you to thank for that. If it was never for your show supporting me and my music, I never would have transcended. Now, there are rumors going around that you might be running for office. Is there any truth to that? Yeah, 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 that's absolutely true, yeah. 
Was echt jetzt? That you're aware that elections have been suspended in the territories. Uh, no, I'm, I'm not running to be no prime minister. Oh, you're not? No. I'm gonna be king of the moon. <laughs> king of the moon? Yes. Oh, no. no, sorry. You're running for king of the moon? No, not running. It's my birthright. Ah. Ah, da kannst du leider nur klatschen. Alter, gibt's hier eigentlich irgendeinen, der hier normal ist? Oh, schnell. <lacht> So, are you looking forward to seeing the automated? You know, I don't believe in film. Thou shalt keep thine image still and holy. That's track for what Jesus Christ made us though. <laughs> Thank you for your time and good luck with your new life in space. And with you, my child. Ihr Gesichtsausdruck dabei ist aber geil. Success looks like. I'm gonna see if we can grab someone else to have a chat. Back to you. Thanks, Robin. But I think Stacy and I are probably in quite enough trouble where we are. So, three big names there, Stacy. Yeah, big names. Any thoughts about them? Maybe from your generation's perspective? You won't like my opinions. Oh, go on, try me. <laughs> well, Bumbanonk is so old he's like one week away from a transition centre, so who cares? And Lucy was cool when I was like 12 or something, but now she's just another fucking loony. <laughs> and Jesus is a disrupt loving wanker who should have died with the rest of them three years ago. Mm, you're right. You agree with me? No, you're right. I don't like your opinions. But thankfully, <laughs> we can go back to Patrick now, <laughs> who has another familiar face to catch up with. Oh, Patrick, what's the atmosphere like there? It's absolutely buzzing here, Megan. The anticipation is killing us but a little birdie's told us that any moment now we should get a glimpse of someone incredibly popular with our viewers a favorite destination for many of the fans yes the mayor of bumley will be arriving literally any second now and why is this so besonders no sign of him yet but as you can tell the atmosphere here really is something else und sie hat einfach ab <laughs> patrick bannon nnn What's it been like since Bumley got so popular? Well, it's been wonderful. The, the tourism numbers have exploded thanks to the marketing campaign. Investors have ploughed millions into the town. We've got more Bumleyan jobs. It's brought more Bumleyan homes. We're all very grateful. <laughs> of course, it's not all bums and roses. It's almost impossible to get a good look at the whole these days. The crowds are unbelievable. Who can blame them? It's, it's a bloody marvellous hole. And uh, how have you found public service? Moment mal. War Bamle nicht der Ort, der so extrem gestunken hat? From the, the banks of the graceful taint to the quiet elegance of the vomit soaked car park and ja, doch, ist das. <lacht> It's been a privilege. A pleasure, a, a gift. And a, and I can't thank the mayor enough for all he's done. Let's talk to the mayor now. Excuse me, sir. Bitte was? Tell us a bit of what it's like to be elected to such a prestigious office. Ernst jetzt? And do you have any words for your legions of fans? Also, das ist sogar für die echt dämlich. Stoic. But blistering honesty from the right honorable Peanut T. Fortescue there. <laughs> and his PA. A, a, a proclamation. Uh, uh, quickly, uh, uh, fetch a policy bag. Bitte was? Yes, sir. We'll get it ratified at once. <laughs> well, there you have it, Megan. What an honor to literally see oh, the work there. What would this shit say the regime? Back to you at the studio. Thanks, Patrick. What a colorful uh, interview there. On what? Amazing night. They certainly know how to make an entrance. 
I hope. And the automated really does seem to have unstoppable written all over it because despite Boris Horty in Hours magazine calling it Lawrence Blunderclatch's overly long suicide note in a review which ends with the words and he hasn't even had the decency to see it through, the film which is free to all residents of the territories has seen record pre-bookings and looks set to run for months and months but Let's go back to those lucky few seeing it tonight. Oh, I'm so jealous. Robin, you seen it? Hang on. Oh, there's my business of you. Yes. Sure, Nathan. Nathan. Three hour packers on a flatbed sharing a Scotch egg. <laughs> but I am just delighted to be joined by legendary CEO and party girl, Sophia Remington. Welcome back to the NNN, Miss Remington. Always oh, good to be getting free advertising, Robin. <laughs> <laughs> so even the heroines of capitalism get to take the night off to go to the movies. Did you say heroin? No one said heroin, Miss Remington. So modest. So, what are you most looking forward to tonight? The after party. Ha, of course you are. But in the actual film? Oh, in the film? The robots. Oh, the brand new computer generated special effects, eh? We built them, you know. The computers? The robots. But, but this guy is full of toy, right? Was a meeting. I know, I was there. I probably called it. <laughs> Who can remember? And I was there as my science guide, the hottest geeks on the planet, by the way. Oh. And I said to them, if they want robots, let's give them robots, <laughs> didn't I? Sure did, Miss Remington. <laughs> but I, I thought they were computer generated. And they looked at me baffled, because there's me telling these super brainy guys to make functioning killer robots when even our best selling toys catch fire. But I said to them, at Remington's Fist, we can do anything, anything. <laughs> and then there were some shots and maybe a line or two. And then when I woke up, Jean Claude told me that the geeks had said that they were definitely going to build the goddamn killer robots like I asked. <laughs> okay, but. But in the movie, and the I did what they said, and I stayed away from the lab because those geeks sure like to surprise me. <laughs> but I will go in there tonight, and I will see my goddamn killer robots. <laughs> Do you understand me? Yeah, I mean, I've actually, I've got a press release here that does say the robots. The are robots are not computer generated, and Miss Remington needs to take her seat. Thank you, Jean Claude. <laughs> Ex Special Forces. This time, you should get one. Shall I escort you in now, Miss Remington? Absolutely. The robots will be in there, won't they, Jean Claude? Of course, Miss Rimmons. Oh. Okay. Yeah. Thank you, Sophie Remington. Gosh, I think I got a little bit high just standing near her, Megan. <laughs> Thank you. Thanks, Robin. Lucky you, and enjoy the movie. The Automated opens in cinemas across the territories this weekend. What a star studded event, eh, Stacey? Who cares? No one goes to the cinema these days. Of course. We'll be back after these messages. Ah, she would have able. I still go to the cinema. You should get yourself a video recorder, like the one at the home. Well, yeah, I've got a video recorder. It's just not the same, is it? You're right, it's better. No unevens chatting and chewing all the way through. Oh, well, what about a kiss and cuddle on the back row? Doesn't that happen anymore? In public? <lacht> okay, liebe Leute, ich muss an der Stelle mal kurz einen kleinen Cut machen. Ich komme gleich wieder. Okay, da bin ich wieder und es geht auch gerade schon wieder weiter. Nothing's wrong with me. Feeling better? All right, you are. I've got to get set up for heat rash. I think Ronnie's on something. I know he is. It was on his rider. <lacht> Apparently it's medicinal. Ronnie's always high. Give him orange juice. Oh, God, she speaks. <lacht> you stupid cunt. And just like that, you wish you wouldn't. Okay. Oh, scheiße. Jetzt habe ich meinen Kopfhörer ausgeschickt. Das ist super. It's um, einen Moment. Oh, here's Megan. So. Uh, she's going to be interviewing you. Hello. Hi. Hi. This is her... Uh, this is Stacey. Oh, wieder eine große Interview-Session. Wow. Wird dann wieder tanzt hier. Sit up straight. You're ruining my shot. <laughs> That's ten seconds, everybody. No co. Fucking right, no co. What's that? What's what's no co? What's no Bring co? In five, four, three. 
Welcome back. For our final segment tonight, Stacey and I are delighted to be joined by Heat Rash. <laughs> Their new album, Girls and Why We Love Them All, comes out this weekend. So, let me see if I can get this right. It's Nolan. I write the songs. Ronnie. That's what he says on my tattoo. Oh, you've got a tattoo of your name on yourself. Okay. In case he forgets it. <laughs> this is you must be Chinny. <laughs> Why do they call you Chinny? Uh, it's because of this ugly old thing. I don't know what you mean. God, you're so fucking embarrassing. Mm. Dale, crikey, Dale, you do not look old enough to be in a band. I get that a lot. <laughs> I'm actually 23, the oldest one. Oh. I have a growth disorder. God, okay. I'm so sorry, I, I didn't know that. It's so cool, Preeti. Uh, it's only messy, maybe. He's actually 58. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, right, I see. You're going to be a handful, aren't you, oh, boys? Mum. <laughs> and you must be TP. Hmm, what does TP stand for? <coughs> Tiny brick. <laughs> it stands for team player. I see. Yeah, I can know. How long have you had that nickname? Ever since Nolan decided Terry Prodnos was a shit name for a member of a boy band. <laughs> no co Ronnie. Yeah, no co Ronnie. Okay. Sorry, what does no co mean? Ah, it's the opposite of so co. Ah. Fuck's sake. So co. Yeah. So cohesive. You pre-tees say, cool. Right, OK, thank you, Stacey. <laughs> Sorry about her. Not your fault. She's uneven. So you guys <laughs> met through a popular show on one of our rival channels, didn't you? Yeah, team players with a Z. <laughs> so how did that work then? Well, actually, Dale and I knew each other from school. We were actually classmates. And For fuck's sake, Nolan, mate. Give someone else a chance. We all went on team players. We all auditioned. Mm -hmm. The judges put us into bands. and. Um, yeah, we went to their houses and they just put us into bands. Yeah. It's an example of how we're greater than the sum of our parts when we work in harmony. Uh -huh. And occasionally singing in. <laughs> so every week on the show, they get these bands and uh, they give them a song that the producer just found from under the bin somewhere. Actually, I pop. write the song. <laughs> and um, the public would phone in and decide which song they like best. Right, and then uh, the losers would be eliminated. <sighs> yeah. What is it, false? No clue. So no cool. The band who get the most approval get to play their song again. Sure. Uh, so, so what happens to the losers then? <coughs> Mum. What? What? What do I keep doing wrong? We don't use the L word anymore. Sure. What do you mean losers? Oh, would you please stop saying that? <laughs> that word is a pejorative. It's a word designed to diminish. At Go Getters, I learned very early that we only win when everybody wins. But mm. sorry, that's just that's not real life, is it? That's just sports board, no? I thought you were Soko. Yeah, I, I am. I am Soko. Nah, you're a shrinker. I can't be friends with shrinkers. She doesn't know what you're talking about. She doesn't understand. Uh, so I do understand, actually, Stacey. What's a shrinker? Well, a, shrink, a shrinker. What's a pretty? Ah, like this ganze jetzt noch 10 Minuten mit den neuen Szenen wird dann hier. Pre-territories. It's someone who turned 18 before the new future. We call you pretties. Uneven. Mimi. Nonks. Oh man. I'm not that old. I'm trying to help you here. I don't think I need your help. See? Total Mimi. Yes, obviously. You know what the real problem with you lot is? You just can't get over the fact that your beloved Disrupt are gone and you just don't fit in anymore. <laughs> but the truth is, Disrupt were violent, no-co, fricks being led by a fucking psycho. I'm glad they lost and you should be too. Listen, not everyone over 30... Also, since jetzt ganz weg? Not everyone, no. But one fuck-off lot of you did. So co, Stacey. So co. <laughs> <laughs> We've all learned maybe a little bit more than we expected to there. <laughs> I'm genuinely delighted to have met Heat Rash. And before we end the show tonight, I think you're going to sing for us, aren't you? Oh, no. Yes, that's right. We're going to sing a song from Girls and Why We Love Them All called Pieces of My Heart, mm. which is about a real relationship I have with an actual girl. Oh, no, give it a rest, mate. No one cares. Come on, let's get on these stools, lads. Right. I'm going to make sure that you're abliefern werden. Was wird das jetzt? So, um, Stacy. Can I get your contact? Oh, 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 she's 15. 
Go on, piss off and sing your song, Ted. <laughs> go, go, go. So, here they are with their latest single, Pieces of My Heart. Are you excited, Stacey? No. Nope. Not for me, no. I only listen to blip music and a bit of jizz core. Pop music is... Oh, yes. I know I meant to mention this earlier. Apparently, these newfangled boy bands change singer all the bloody time. Try and follow along, eh? Keep the shot on whoever is currently singing the lead vocal. Yeah, that's a good. Okay, ich glaube, das ist bis jetzt echt der schlechteste Song. Oh, bitte lass es schnell vorbei sein, bitte. Das ist echt schlimm. Also für Live-Schnitt bei so Songs war echt nicht der Richtige. Das ist so gar nicht meins. Oh, Gott sei Dank, es ist vorbei. Fantastic, thank you, you guys. That was that was actually really good. Best of luck. Thank you for coming. Fand ich nicht.
Überhaupt nicht. Almost time for final thoughts tonight. And I've actually asked Stacey to write a few and they're just being programmed onto the auto queue now. Uh, now I, I have no idea what she's going to say. <laughs> so fingers on that bleep button in the broadcast room just in case. Um, take it away, Stacey. My name is Stacey. I guess you know that by now. I don't know why I put that in there. Anyway. I don't watch the news. There's no need. You hear all the important stuff from your mates, so I don't know what's this is important false. anymore. But I'm pretty sure that it's not rehashed movies and fucking boy bands, so anyway. I'm gonna talk about what's important to me. When Advance were first elected six years ago, I was nine and in a home. Not a family home like you call a home. This was a state children's home. It was, well, it was fucking awful, actually. It was like a Charles Dickens book. The roof <laughs> leaked and the walls were damp some mornings. The food was bad. Drugs and alcohol were everywhere. And no one cared. You had to watch your back all the time because there weren't enough staff to manage us. And yes, as you'd imagine, there was a lot of some bad stuff went down there with some of the staff. Okay. Oh Not man. Them, but the others knew and they didn't stop it. And then Advance won the election. And like a miracle, things started to change. They got better. We had nicer food. The home was not just repaired, but redecorated and kitted out with books and sports stuff and musical instruments and video games. Most of the staff were fired and the new ones, which there were more of, spent time talking and working with the bullies. And you know what? A second miracle. It worked. The bullying stopped. Life, my life, got better. Because finally, there was enough money to do the good things and advance had the guts to do it. I joined Go-Getters and on Liberation Night, that gave me a group of friends that I could talk with when the bombs went off and the power went out. Another miracle. I wasn't alone anymore. And that was the night I finally understood the importance of being in a team. So here's my final thought. I know the people who were doing better under the old system long to go back. You say, we were freer. But what you mean is, we were richer. But for every one of you, there is a hundred of me. And even now, after all you've had taken away, you are still doing better than I am, than I likely ever will. You still have homes of your own and families of your own who love you. And I'll never have that. So maybe you should stop looking for the worst interpretation of everything this amazing government does and realize it's not for you. It's for the millions like me. And you can cry and bleat all you want, but you're never going to get your money back because it's already been spent on miracles. Wow, thank you. Stand by. Oh, yeah. Stand by. Stand by. Being tomorrow better. Uh, and where else? What's, what's about this it? Is that all right? Oh, yes, yes, that was more than all right. Nicely done. Mm. I think you might have added Okay, but then my hammer is there anything was kriegt diesbezüglich? Oh, I guess. Nee, ne? Really taking me back to the home now then. Sicherungskasten ist auch weg. Fällt mir gerade auf, aber wir haben jetzt hier nicht irgendwie irgendetwas von disrupt. Talk. Mm. About our options. If that's okay. Of course, Miss Wolf. Security will be standing by. Thank you. So they're always there then. There was a, a thing. What for? Also, yeah, ah, stimmt, yeah, genau. Hope. I heard about that. Everyone did. Es ist sogar übertragen worden. Doesn't look old enough. She's growing on me. Yeah, she does that. Huh, was für ein Talk. War nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber okay. Hat mal wieder Spaß gemacht. Jetzt die Session mit ihr, die war jetzt interessant. Und sie hat ja auch mal voll Brainwashing abkriegt. <lacht> Aber das Musikstück, das war jetzt nichts für mich. Na gut, 
Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gerade die Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und äh, dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Bucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.